Alors aujourd'hui, nous allons voir comment dessiner une sphère, une forme de cachet ou de tic-tac de bonbon, et là, une boule à pointe. Je vais donc supprimer l'ensemble de mes dessins. Je rajoute ici donc affichage axe pour pouvoir le centre de mon SketchUp. On n'oublie pas de paramétrer les barres d'outils, affichage, barre d'outils, donc en jeu d'outils, c'est la barre qui est à gauche, et ensuite standard et style. Et on décroche, on décoche pardon, premier pas car elle ne sert à rien. Pour dessiner une sphère, c'est très simple, en fait, on va utiliser l'outil Suivez-moi qui est ici. Donc on va d'abord tracer un premier cercle au sol. Alors toujours sur l'axe, un rouge ou vert, jamais en plein milieu, euh, comme ça, noir. Hein. On verra plus tard dans une autre vidéo, vous regarderez la vidéo concernant les cercles pour avoir plus d'explications à ce sujet. Et ensuite, je vais donc tourner mon dessin, je vais mettre face à moi, et là, il faut absolument que je mette mon centre ici de mon cercle aligné à l'autre. Parce que si je me mets ici sur le côté, par exemple, que je vais tracer cette forme-là, je vais obtenir une forme plutôt de pomme. Donc, barre d'espace, je peux sélectionner donc ici ma trajectoire. Ensuite, je prends le tissu et moi, et je clique sur la surface qui doit tourner. Et là, vous voyez, j'obtiens plutôt une forme de pomme qui est arrondie, aplatie, pardon, aux deux extrémités. Donc, c'est pas ce que je souhaite. Donc, CTRL-Z... J'annule encore à nouveau. Si je dessine mon cercle, donc je prends la touche C pour avoir l'outil cercle. Face à moi, donc il faudrait qu'il soit vert. Donc je peux appuyer sur la flèche de direction gauche du clavier. Ça me permet d'orienter mes cercles. Flèche de droite, c'est sur l'axe rouge. L'axe bleu et flèche de gauche, donc sur le vert. Si je me mets ici, barre d'espace, je sélectionne ma trajectoire. Je prends Suivez-moi, je clique sur le rond et j'obtiens un tort. Si je supprime le centre, voilà. Donc c'est pas ce que je voulais, donc j'annule, CTRL Z encore une fois. Donc mon cercle, il faut bien l'aligner au centre, ici. Donc flèche de gauche pour orienter mon cercle. Et je dois le dessiner plus large que ma trajectoire. Je sélectionne donc ma trajectoire, suivez-moi, et je clique sur la surface. Et j'ai obtenu ma sphère. Alors quelque chose de très important, c'est que si je passe en mode transparence ici, on voit que j'ai mon cercle de départ qui est resté au centre de ma sphère. Ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut conserver le plus longtemps possible. Pour quelle raison Parce que la sphère n'a plus de centre. Donc si on a besoin de la déplacer ou de l'aligner à quelque chose d'autre, on ne pourra pas. Donc je vais vous montrer comment on fait du coup. Je reste en transparence, ce sera plus facile pour comprendre. Donc je vais tracer un autre cercle, toujours face à moi. Alors bien aligné, bien sûr, ici à mon centre. Comme ça, voilà. Je sélectionne ma trajectoire, qui est ici. Je prends le tissu et moi, et je clique dessus. Donc vous voyez, j'ai obtenu une deuxième sphère ici, mais je n'ai pas le cercle au centre. Ce qui fait que maintenant, si je veux sélectionner ma sphère, je ne peux pas l'aligner où je veux. Si par exemple, cette sphère, je voulais prendre l'outil déplacer et la déplacer alignée à l'autre sphère, sur le long de l'axe rouge, ben j'aurais des difficultés. D'accord Donc je reviens en arrière, où j'efface même cette sphère, encore mieux. Là, je sélectionne l'ensemble, comme ça, j'ai fait une fenêtre, je n'ai pas fait un, un clic simple, parce que si on regarde par transparence, je n'ai pas sélectionné mon cercle à l'intérieur. Il faut que je le prenne, donc je dois faire un cadre de sélection, ce qui me sélectionne en même temps mon cercle. Outil déplacé, CTRL pour en faire une copie, et là, vous voyez, je peux trouver du coup le centre de mon cercle, qui correspondra au centre de ma sphère, au final. Et de ce fait, je peux poser ma sphère où je souhaite, parce qu'il est facile de retrouver le centre de ce cercle. Donc bien se rappeler que quand on a dessiné notre sphère, il faut surtout effacer le plus tard possible ce cercle-là. Vraiment quand on a fini le dessin, qu'on n'aura plus besoin de bouger quoi que ce soit. On va voir maintenant comment dessiner le tic-tac à partir de cette sphère. Donc je supprime le cercle qui est à l'intérieur, qui est déjà sélectionné. Voilà, j'enlève la transparence pour l'instant. Donc je vais d'abord vous montrer comment tout le monde s'y prendrait pour arriver à ma forme de bonbon tic-tac. Donc généralement on va dessiner d'abord un rectangle face à nous. Donc sur le pareil le vert, donc j'appuie toujours sur la flèche gauche pour orienter mon rectangle. Là-dessus on va tracer donc nos arcs de cercle. Euh, aller du centre ici 
Là, donc là, dès que je suis rose, c'est que j'ai la même distance ici à ici. Donc j'ai vraiment un quart de cercle. Et quand il est rose, pardon, on clique. Je fais le même de l'autre côté, je pars du point milieu. Je me déplace, il devient rose, je clique et je clique à nouveau. Là, j'efface les deux qui me gênent. Je vais tracer une ligne qui part d'ici à l'autre côté. Et on efface ces parties-là. Ensuite, il faut tourner notre dessin. Et là, on doit faire un cercle cette fois, orienté sur axe rouge, donc flèche de droite, et toujours aligné à notre centre. Comme ça. Donc, je sélectionne ma trajectoire. Je prends Suivez-moi, je clique sur la surface et j'obtiens donc un bon mon tic-tac. Mais ça, c'est une méthode qui est un petit peu compliquée au final. Donc, je vais vous montrer comment on fait à partir de la sphère. Donc, je vais supprimer ceci. Donc, c'est très simple. Hein. Je sélectionne ma sphère et là, je fais Affichage et Géométrie cachée. Ça me permet d'afficher tous les segments qui me permettent de faire une sphère. Parce que vous le savez peut-être déjà, en fait, tout ce qui est cercle ou sphère, comme c'est le cas ici, c'est euh, des surfaces coller les unes aux côtés des autres. Et pour les cercles, ce sont des segments, ce n'est pas un cercle parfait. Je vais donc me servir des arêtes qui sont apparentes ici pour pouvoir faire mon trou blanc. Donc je me mets bien face à moi, comme ceci. Donc c'est l'arête ici doit bien être droite, verticale. Et je vais sélectionner, comme ça, en faisant une fenêtre, tout le côté droit. Je prends l'outil déplacer maintenant. Je clique n'importe où, peu importe, et je me déplace le long de l'axe rouge. Et je relâche en cliquant. J'enlève la géométrie cachée. Je désélectionne et j'obtiens bien un tic-tac beaucoup plus rapidement que tout à l'heure. Voilà, ça je le sélectionne, je le supprime. On va voir maintenant, à partir de cette sphère, comment dessiner donc toutes les pointes dessus. On va donc utiliser pareil la géométrie cachée. Ça me permet donc d'avoir toutes mes facettes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner uniquement la moitié supérieure. Donc tout ce qui est en bas, ici... On va... Alors, je vous ai vu, là, j'ai fait un cadre de section de droite à gauche. Ça permet de sélectionner toutes les surfaces et les arêtes qui sont euh, à l'intérieur de mon rectangle, sans qu'elles soient entières. Donc, si je sélectionne ça ici, on voit bien que cette surface a été prise en compte. Alors, je recommence, comme ça. Alors que si je fais de gauche à droite, la surface que je vous ai montrée n'est pas entière, donc elle ne sera pas sélectionnée. Vous avez vu ici Donc, je fais de droite à gauche. Et je supprime cette partie-là. Alors important, il faut toujours conserver le cercle qui est au centre. Il ne faut pas le supprimer surtout, parce que si on supprime lui, encore là, c'est pas trop grave parce qu'on a l'origine. Mais si vous avez déplacé votre sphère en dehors de, de l'origine ici de l'axe, ça va être très très compliqué, voire impossible de faire ce que je vais vous montrer. Donc pensez bien à conserver ce cercle tout le temps. Alors, pour faire la première pointe, donc je vais commencer par le haut, ici. Donc je vais prendre l'outil ligne. Et je vais tracer donc un trait comme ça, et comme ça, ça me permet de trouver donc l'intersection des deux diagonales. Sauf que ça, ça ne m'arrange pas trop, parce que si on regarde bien, la pointe elle n'est pas vraiment centrée. Donc euh, ce qu'il faut faire, au final, c'est tracer donc le, le point milieu ici à l'autre point milieu. Voilà. Et de même ici. Je ne trace pas pour l'instant le contour. On verra quelle incidence ça a, je vous montrerai après. Donc là, je passe en transparence. Et cette fois, je vais tracer donc une ligne guide. Donc je prends l'outil mètre qui est ici. Donc il faut bien vérifier que le plus à côté de mon mètre, si j'appuie sur CTRL, le plus disparaît. Et là du coup, je vais mesurer une distance. Moi ce que je souhaite, c'est tracer une ligne guide. Donc je rappuie sur CTRL pour qu'elle réapparaisse. Donc je clique sur le centre de ma sphère. Et le croisement ici de mes deux traits que j'ai tracés tout à l'heure. J'enlève la transparence. Donc j'enlève la transparence. Elle ne veut pas partir. Ah voilà, il y avait un petit bug apparemment. Donc pour comparer, je vais tracer, comme j'ai montré tout à l'heure sur l'autre face ici, les diagonales. Même principe, transparence, outimètre, je pars bien du centre ici, et je passe par l'intersection. J'enlève donc la transparence. On va voir la différence entre les deux. Donc là, je prends l'outil euh, déplacé, pardon, qui est ici, c'est la touche M du clavier. Et je clique sur le centre, et je me déplace le long de l'axe de l'arête qui est ici. Alors s'il ne veut pas me la prendre, vous voyez, c'est comme ça, là, en fait, on croit que je suis dessus, et si je tourne, je suis à plat. Donc, là, j'annule, CTRL-Z, hein, c'est pas bien grave. 
Ici, donc, le pliage automatique n'a pas été euh, activé. Donc j'appuie sur la touche Alt de mon clavier et ça me décoince le, le pliage automatique. Et cette fois-là, je peux me mettre sur l'arête. Et on voit bien que je suis donc euh, sur mon arête. Je fais de même ici. Donc là, on s'aperçoit que les arêtes, elles ne sont pas du tout orientées euh, de la même manière pour mes deux pointes. Celle-ci est bien euh, perpendiculaire à la surface et celle-ci, elle est un petit peu décalée. Donc je ne sais pas, ça dépend de l'effet que vous voulez obtenir. Je pense que pour ma forme, je vais plutôt opter pour cette option-là. Je vais annuler CTRL-Z, ma dernière forme. Voilà. Là, je reprends ici donc avec l'outil déplacé. Ce point-là, je suis encore donc à plat. J'appuie sur Alt pour le pillage automatique. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ici, je peux donner la distance que je souhaite. Donc là, je vais mettre 350. Si ça ne me convient pas que c'est pas assez, que c'est trop, pardon, je peux mettre 200. C'est moi qui choisis en fait la longueur. Donc je peux changer de distance tant que je ne change pas l'outil. Donc je vais rester sur 350. Je valide par entrée, bien sûr, à chaque fois. Ça m'a l'air euh, plutôt grand. Donc je vais taper 300. Voilà, je l'ai réduit. Ça m'a l'air un peu 250 peut-être. Je pense que c'est mieux. Donc le but, bien sûr, c'est de ne pas faire ça sur chaque surface. Parce que sinon, on en a pour euh, des heures et des heures. C'est qu'en en fait copier cette forme là tout autour ici donc pour cela je peux d'abord supprimer donc je sélectionne ma ligne guide et je la supprime je fais donc un cadre de droite à gauche en faisant attention de sélectionner bien que ça et rien d'autre d'accord je prends ici l'outil donc faire pivoter je passe en transparence c'est plus simple et je dois mettre mon, mon outil donc pivoter sur le centre, sauf que là il n'est pas dans le bon orientation, il faudrait qu'il soit à plat. Donc pour qu'il soit à plat, j'appuie sur la flèche bleue du haut et là je suis bien orienté. J'appuie une fois sur CTRL pour ajouter la copie. Vous voyez maintenant à côté de mon à côté de mon outil, j'ai un plus qui apparaît. Si je rappuie sur CTRL, ça enlève et là j'ai pas de copie, je fais seulement une rotation. Moi ce que je veux c'est une copie, donc je rappuie sur CTRL pour qu'il y ait le plus. Donc j'ai cliqué ici tout à l'heure et maintenant je tourne et je vais faire une copie donc de cette extrémité là, je recommence pardon ici, donc de ce point là à ce point ici. Et là je tape multiplier, donc c'est l'étoile du clavier numérique 23. Et ça m'a copié donc ma forme. Donc si j'enlève la transparence, si j'enlève maintenant la géométrie cachée, voilà ce que j'obtiens. Donc là il y a deux problèmes. Le premier c'est que j'appuie sur espace, les arêtes qui ici ne sont pas définies. Et j'ai ces traits-là qui ne devraient pas être apparents. Donc pour éviter ça, justement, je me mets donc en... J'annule, pardon, CTRL Z. Je réactive la géométrie cachée. Je vais donc tracer mon arête avec la touche L, donc pour tracer des lignes sur mon contour. Comme ceci. Voilà, j'ai bien fini mon contour. Et là, on voit qu'il m'a créé des arêtes qui sont ici. Donc, c'est celle-là qu'il faut que je fasse apparaître. Une, deux, la troisième et la quatrième. Et là, je prends l'outil gomme avec la touche E du clavier et je supprime les arêtes de construction qui m'ont servi au départ, qui sont du coup inutiles. Comme ceci. Et maintenant, je vais pouvoir donc réaliser ma copie. Donc, je recommence, barre d'espace. Je sélectionne ici, je passe en transparence. Je prends l'outil pivoter, j'appuie bien sur CTRL, je me mets sur le centre, j'appuie sur la flèche du haut pour remettre mon rapporteur orienté sur le sol, je clique, là on voit bien que cette fois mon rapporteur tourne, donc je vais faire ma copie, je zoome dessus, de ce point là à ce point ici, étoile 23, je valide. On enlève la transparence et on enlève la géométrie cachée. Donc c'est déjà bien mieux que ce qu'on avait comme résultat tout à l'heure. Donc on ne va pas s'embêter à créer toutes les pointes à chaque fois et faire des copies tout le temps, multiples. Non, on va les faire d'un seul coup les copies. Donc j'annule ici. Donc je vais garder là ma première pointe. Et là on s'aperçoit qu'il y a des surfaces qui sont séparées là. Parce qu'en fait il m'a créé une surface à l'intérieur. Donc c'est là par contre il faut que je les supprime. Donc je sélectionne ici, je supprime. Et celle-là je supprime aussi. Il faut qu'il n'y ait plus rien. Ce qui fait que quand je sélectionne sur mon demi-sphère, elle se sélectionne d'un coup cette fois. 
Hein, je reviens en arrière pour montrer la différence. Hein. Là, je sélectionnais vraiment trois surfaces différentes. Tout ça parce qu'il y a les surfaces dedans. Donc, il faut bien que je les supprime pour enlever cet effet. Là, c'est bon. Ça marche. Donc, maintenant, on va tracer nos autres pointes. Donc, je repasse ma géométrie cachée. Donc, je vais les alterner. Je vais en faire une ici. Donc, du coup, je prends mon multiligne. Comme tout à l'heure. Point milieu, point milieu. Là, je fais de même. Ici. J'alterne à nouveau. Alors, point milieu. Et la dernière. Donc, comme tout à l'heure, je repasse en transparence. L'outil mètre ici. C'est la touche T du clavier, sinon. Donc, de l'origine ou du centre du cercle, hein, c'est la même chose. Hein. Je passe par ici. J'en trace une autre, donc d'ici à ici. Et ainsi de suite. Alors attention, il faut bien qu'on soit dessus. Voilà. J'enlève la transparence, ce sera plus facile pour travailler. L'outil donc déplacé. Ici, donc comme tout à l'heure, je appuie sur Alt, je me mets sur l'arête, je me mets bien loin pour être bien sûr que ça ait fonctionné. Et là, je tape 250 au clavier pour avoir la même hauteur que celle-ci. Donc là, Alt, 250. Là, pareil, donc Alt toujours. Je tape 250, je valide. Alt, 250, et on valide. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Comme tout à l'heure, je vais vous supprimer les guides. Donc je ne vais pas les supprimer les uns après les autres. Je vais dans édition, supprimer les guides. Ça se supprime tous d'un coup. Voilà, c'est plus rapide. Alors ensuite, on prend la gomme, la touche E du clavier. On efface donc cette arête-là. Toutes celles qui ne servent à rien sur chaque pointe, ici. Il ne reste plus que les lignes en pointillé au final. Voilà, et maintenant je trace donc avec l'outil ligne toutes les arêtes qui forment le contour et le sommet de ma forme. La première pointe est faite. Donc bien sûr, faire bien attention quand on tombe à chaque fois sur les extrémités. Hein. Ne pas cliquer à côté. Donc on n'hésite pas à tourner à chaque fois, à zoomer si c'est nécessaire. Hein. C'est important dans SketchUp de pouvoir tourner, de s'orienter correctement pour pouvoir travailler facilement et avoir des zoomés, c'est fait exprès. Hein. Et voilà ma dernière. Donc là j'ai terminé. Je peux enlever donc la géométrie cachée pour l'instant. Donc comme tout à l'heure, on s'aperçoit que ça a été divisé. Hein. Donc c'est pas grave, je retourne. Je sélectionne les faces à l'intérieur et je les supprime. Voilà, c'est terminé. Donc là on clique bien, j'ai bien une surface complète hein, de partout, c'est bon. Donc maintenant je vais appuyer sur la touche majuscule du clavier. Oui, il y a un plus un moins qui apparaît, c'est ce qui me permet de sélectionner et désélectionner des surfaces. Donc là, j'ai ces masses demi sphères sélectionnées. Si je clique dessus, ça la désélectionne. Et là, je fais des cadres de droite, de droite à gauche, comme ça, sur chaque sommet. Il ne faut pas trop que je déborde, donc moi je suis sûr de sélectionner que ça et rien d'autre. Donc là, je me suis raté, on dirait. Non, c'est bon. Il faut que je sélectionne aussi, du coup, toutes les arêtes qui sont là. Donc là, je rappuie dessus. Celle-ci, voilà, donc on zoome bien. Donc là, c'est euh, pas très pratique, il faut bien s'habituer à alterner avec les touches pour pouvoir se déplacer, zoomer et sélectionner en même temps. C'est une question d'habitude. Donc, des méthodes pour sélectionner plus vite. Hein. Je désélectionne exprès, je vous montre. On reste appuyé sur majuscule et on fait un double clic. Voilà. 
Donc c'est quand même bien plus rapide que tout à l'heure. Il faut juste y penser, se rappeler, donc je vous montre différentes méthodes. Vous voyez que c'est bien plus rapide comme ça que tout à l'heure. Et la dernière face. Voilà, j'ai terminé ma sélection. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire ma copie. Donc là, pour faire ma copie, je suis obligé de repasser en géométrie cachée. Je repasse donc en transparence. Je prends mon outil pivoté. J'appuie bien sur CTRL pour faire la copie. Flèche du haut. Je me mets au centre. Je vais faire ma copie. Donc, de ce point-là, on prend n'importe lequel en fait. Hein. Même celui-ci, ici, peu importe. Hein. De là jusqu'au suivant qui est ici. Et là, je fais donc 23. J'enlève la transparence. Et là, donc, on voit bien que j'ai copié, du coup, en une seule fois, toutes mes pointes. Par d'espace, je désélectionne tout. Et maintenant, je vais copier ça. Donc, euh, triple clic. Je vais en faire une copie. Donc, je prends l'outil déplacé. J'appuie sur CTRL. Je descends. Alors, très important, descendre le long de l'axe bleu. Donc, je force aussi. Pareil, là, je peux me déplacer dans tous les sens. Si j'appuie sur la flèche du haut, je bloque la direction selon l'axe bleu, quel que soit le déplacement de ma souris. Donc je descends bien plus bas, tac, je clique, je fais un clic droit dessus, et là je fais retourner le long de l'axe bleu. Donc vous ne le voyez peut-être pas, c'est limite, hein, mais euh, parce que ça sort du cadre apparemment de mon enregistrement. Voilà, j'ai inversé, et il ne me reste plus qu'à déplacer maintenant de ce point-là à ce point-là. Sauf que là, vous avez vu que les deux pointes, ici, elles ne correspondent pas. Donc j'annule, CTRL Z. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je fasse tourner cette forme-là, d'un carreau pour que cette pointe là arrive alignée au centre d'ici donc je laisse ça sélectionner je prends l'outil faire pivoter comme tout à l'heure je me mets ici je vais pivoter donc de ce centre là et pour être sûr je vais me déplacer de ce point là à ce point là vous avez regardé ma figure en dessous donc elle tourne en même temps et je clique je prends l'outil déplacer simplement et maintenant cette fois c'est bon je me déplace de là à ce point là et ma boule à pointe est terminée alors ici il y a des pointiers parce qu'apparemment donc je vais annuler je redescends alors je sélectionne à nouveau je déplace donc pendant mes exercices ça me l'a pas fait donc je comprends pas bon c'est pas grave je sais pas trop pourquoi ça met des lignes euh, si j'enlève la géométrie cachée voilà les arêtes ne sont pas euh, redessinées donc ça c'est curieux ça l'a jamais fait jusqu'à présent bon c'est pas grave donc j'annule je redescends ça fait rien En fait non, je reviens en arrière, CTRL Y, je vais le laisser comme ça. Je vais juste retracer donc une arête de cette extrémité à celle-là. Je passe en transparence. Donc là, ça devient un petit peu plus compliqué. Mon arête, elle est ici. Donc je vais sélectionner cette arête-là, je vais faire une copie de celle-ci aussi tout autour, hein, c'est pas grave. Donc je reprends l'outil pivoté, je me mets au centre, flèche bleue comme d'habitude. J'appuie sur CTRL, je clique et je vais faire une copie de ce point-là à ce point-là. Et je fais donc x23. Il m'a recopié mon arrêt tout autour. Sauf qu'il m'a rajouté une surface à l'intérieur, on dirait. Donc je vais masquer, clic droit, masquer cette face. Oui, on voit bien qu'il y a une surface ici. Je la supprime. Apparemment, j'en ai pas d'autres. Non, ça a l'air d'être bon. Ça, c'est mon cercle, je le garde toujours, hein, important. Hein. Il faut qu'il reste au centre. Ça me permettra de bien déplacer où je souhaite, donc comme à la sphère, ma, ma boule à pointe. Et pour faire revenir la face, on fait édition révéler tout et voilà on verra plus tard dans une autre vidéo comment terminer la pointe ici parce que vous avez remarqué que si je fais une, une géométrie cachée on peut pas dessiner de pointe et là ça se complique un petit peu pour l'instant donc on verra plus tard dans une autre vidéo comment terminer cette pointe là donc si ça vous a plu je vous conseille de vous abonner à ma chaîne et de partager euh, certaines vidéos celles qui vous intéressent euh, je, je compte sur vous je vous remercie au revoir